Siete de la mañana, ocho minutos. Integrantes del colectivo Justicia para Tame proponen la opción de comprar activos a través de un crédito para que no se pierdan todos los empleos, dado que la aerolínea entró en proceso de liquidación, según el gobierno, por acumulación de pérdidas por 400 millones de dólares. A finales de junio, 528 trabajadores de TAME recibieron sus notificaciones de despido por el proceso de liquidación en el que se encuentra la empresa, pero ellos mantienen un sueño, seguir operando la aerolínea Bandera del Ecuador con el mismo nombre. Y lo que nosotros queremos ahora es preservar los puestos de trabajo, no de las 900 personas, pero al menos sí de un grupo bastante importante de, de los trabajadores de TAME. Así que estamos viendo la factibilidad de encontrar una inversión privada más del proyecto que nosotros como empleado de TAME estamos proponiendo y poder hacer un trabajo en equipo que permita sustentar el, 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 la parte laboral en el Ecuador. Presentaron la propuesta ante el Ministerio de Transporte, para lo cual pedirán un crédito y a la par esperan obtener recursos de sus liquidaciones. Inversionistas privados, ¿o ¿por qué no pensar en que el gobierno nos dé una, un, un crédito a los empleados de TAME para ver cómo podríamos arrancar? Y claro, y nos dé las facilidades. También se nos acompaña en el tema de las rutas, eh, podríamos hablar de la OC de la compañía. El vocero Víctor Benavides dijo que aspiran a lograr un capital de inversión para continuar con los dos aviones ATR y seguir con las rutas en el país. Hay demasiada oferta y hay poca demanda, entonces estos aviones terminarán costando, no sé, 3 millones. Necesitan hacerse ciertos chequeos que ya estaban planificados para este año y que no deja de costar alrededor de unos 900 mil por avión. Benavides sostuvo que independientemente de la liquidación deberá auditarse y determinarse por qué las administraciones anteriores dejaron acumular pérdidas por 400 millones de dólares en los últimos cinco años. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Siete de la mañana con diez minutos. Marco Subía Martínez, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en estos siguientes minutos sobre la reactivación del servicio aéreo en el Ecuador y también, y también la reactivación del sector turístico en el país, ya que el señor Subía también es parte de la Cámara de Turismo de la provincia de Pichincha. Buenos días, Marco. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sean a sus órdenes. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿cómo podría afectar eventualmente la salida de operaciones de TAME a la oferta de transportación aérea en el país? Bueno, en inicio se va a, a reestructurar el mercado, ¿no? Todos sabemos que estamos en una fase de reactivación y no se va a ver mayor diferencia porque los vuelos están limitadísimos en este momento hasta uh -huh. ir a, alcanzando los niveles del, del año 2019. TAME tenía aproximadamente el 33% del mercado doméstico eh, y eso se dividirá entre las tres compañías que en este momento siguen operando, que son la TAM, Avianca y Aeroregional. Eh, yo creo que la salida de TAME, entre comillas, es de TAME o de cualquier otra aerolínea, pero entre comillas es beneficiosa en este momento porque le resta un competidor a un mercado que está muy deprimido y que necesita reactivarse. Bueno, pero eventualmente también se podría pensar en un tema de opción para los trabajadores, como hemos escuchado en el reportaje anterior, para que ellos puedan seguir operando y ofreciendo este servicio a la ciudadanía. Entendemos que la situación sí, está no. deprimida en este momento, pero más allá de eso es también la necesidad de los trabajadores frente a esta realidad. Por supuesto, siempre es conveniente que existan más competidores y ojalá los trabajadores logren reactivar la compañía, una compañía de tantos años que ha existido aquí en el país, de mucha historia. Eh, pero el escenario actual le veo muy complicado, le veo muy difícil el que se pueda eh, conseguir créditos para la aviación, que ha sido una, una de las industrias más, más golpeadas y reactivarla en sí. La aviación eh, necesita de capitales enormes, enormes, eh, y los márgenes de utilidad son bastante limitados. Entonces, eh, mi sugerencia a los trabajadores es que miren bien el, el, el escenario, hagan bien los números, y ojalá, ojalá puedan reactivar la compañía. Es el deseo, creo que todos tenemos, pero eh, siendo realistas en el escenario actual yo le veo complicado. 
¿Cómo marcha en este momento la reactivación aérea en el país? Eh, luego de estas, estos días de confinamiento, ya desde el pasado 15 de junio se han reanudado los vuelos a nivel nacional, pero ¿cómo marcha este trabajo, estas operaciones de las empresas eh, aéreas, puntualmente de LATAM, Avianca y Aero Regional, que son las empresas que están ofreciendo el servicio de transportación aérea nacional aquí en Ecuador? Bueno, eh, Ecuador fue el primer país que se reactivó a nivel latinoamericano y esa es una gran noticia. Ahí se trabajó conjuntamente aerolíneas, Estado, aeropuertos, es decir, todos los actores de la industria lograron esta reactivación y eso, insisto, es una muy buena noticia. La reactivación es lenta, es difícil mientras existan las restricciones como el APO, por ejemplo, o las pruebas PCR Ajá. que se están exigiendo incluso en los vuelos domésticos. Eh, la reactivación va a ser lenta, pero de la información que tenemos, eh, los vuelos internacionales eh, han estado bastante bien, limitados, sí, limitados en el número me refiero, pero con aceptables ocupaciones eh, y eso es una, una gran noticia, creo yo. Es importante mencionar que mientras más nos demoremos en reactivar, en, en quitar las um, restricciones, en eliminar las restricciones de, de, de la pues especialmente, más nos vamos a demorar en que se vaya normalizando este tema. Estaba viendo algunas estadísticas de IATA y de ASTA y más o menos est están calculando que Latinoamérica llegará a los niveles del año 2019 de aquí a cinco años, el no eh, llegará a los niveles del 96% del año 2019 de aquí a tres años. Es decir, va a ser una reactivación lenta, pero insisto, mientras más... Eh, nos demoremos en eliminar estas restricciones, mientras más se demoren los otros países también en eliminar las restricciones, porque para los vuelos internacionales necesitamos que se eliminen las restricciones en los otros países también, este tema, esta reactivación irá tomando más tiempo. Claro, sin duda la reactivación es lenta, tiene que ser progresiva, tomará su buen tiempo, lógicamente, para que las actividades en este sector y en varios sectores eh, del país se puedan eh, alcanzar los niveles que eh, se mantenían hasta antes de la presencia de la, de la pandemia en el país. Pero ¿cómo marcha el tema de las ocupaciones, de los vuelos? Actualmente se está volando a todos los puntos del país. Un poco, ¿cómo es la situación de la transportación aérea a nivel interno? No, no, no se está volando a todos los puntos del país, eh, hay algunas rutas nada más, eh, Guayaquil, por ejemplo, Manta, Cuenca, Galápagos aún no, eh, Loja también, eh, Lago, no. perdón. Eh, no, no, eh, siga por favor. Ya. Eh, Lago Agrio también está, eh, pero hoy estaba leyendo una noticia preocupante y es que eh, aparentemente... Eh, el municipio de Guayaquil va a insistir en que se siga manteniendo la prueba PCR uh -huh. o la prueba así PCR básicamente para los pasajeros que lleguen a, a su ciudad y eso sí nos complica porque se había acordado y así estaban las disposiciones emitidas por el COE de que esta prueba únicamente iba a ser requerida hasta el próximo lunes, hasta el próximo 6 de julio, eh, pero al parecer insisten con, esta, con, con mantener estas restricciones, la alcaldía, el COE de, de Guayaquil, y eso es algo preocupante. Preocupante, por, en primer lugar, porque no nos permite una planificación adecuada. Antes se iba a empezar eh, el, 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 en fechas anteriores sin esta prueba, luego decidieron, cuando ya habían empezado las, las operaciones, de que esta prueba iba. Ahora se nos da una fecha de que se va a eliminar y nuevamente se insiste en que se va a mantener durante todo el mes de julio. Todavía no es oficial. Esperemos que no la hagan oficial. Mm pero sí nos preocupa sobremanera. Las ocupaciones básicamente han estado aceptables, como le había mencionado, los vuelos internacionales, eh, que es, entendería yo que es básicamente un, un mercado étnico, porque el turismo, mientras existe el APO, va a ser muy difícil que, que llegue, eh, pero sí han habido, las ocupaciones son aceptables, vuelos internacionales de Estados Unidos han tenido ocupaciones muy buenas, en vuelos domésticos las ocupaciones están sobre el 50%, Claro, eh, hay un número limitado de vuelos, pero es, es importante porque la confianza del pasajero de que volar es seguro, de que no se va a contagiar en, en, en los aviones, por lo, todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que se han tomado, por los filtros que tienen los aviones, eh, está dando su resultado y la gente poco a poco va tomando la confianza y va viendo la necesidad de volar. Señor Subía, ¿hay la posibilidad de que vuelos a otras ciudades que no sean Quito, que no sea Guayaquil, Cuenca o Manta, se puedan abrir, se puedan abrir rutas en estos siguientes días? ¿Hay un pedido por parte de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador en este sentido? Bueno, eh, 
eh, la asociación no interviene en eso, básicamente es un tema particular, privado, de cada una de las aerolíneas, pero sí, conforme se vayan, uh, se vayan reactivando las, uh, los cantones, se vayan eliminando las restricciones, se vayan pasando a verde las, um, el estatus de, de, de restricciones, se irán también incrementando el número de vuelos. Más que a nuevas ciudades, yo le diría que, que, que básicamente se irá incrementando el número de frecuencias, Ajá. porque... Las, las que había mencionado yo, que es Guayaquil, Cuenca, Manta, Lago, Loja, eh, tal vez Esmeraldas también eh, entraría dentro de esto, eh, son básicamente las ciudades a las que se está volando. Por ejemplo, no, no tenemos vuelo a Puerto Viejo, no tenemos vuelo a Ambato, o a Riobamba, o a La Tacunga. Entonces, es, es, esos, esos, esas posibilidades no están porque no habían. Eh, pero sí, yo entendería, yo pienso que mientras... Eh, vaya reactivándose paulatinamente las actividades económicas y eliminándose las restricciones de los semáforos, los vuelos se irán incrementando en número en, en su mayor medida. Y Galápagos, obviamente, que es otro tema más complicado, yo le veo difícil que se reanuden las operaciones en niveles importantes porque el pasajero a Galápagos básicamente eran turistas extranjeros, o la gran mayoría, y mientras eso no se reactive, Galápagos, eh, cuando va, vayan a empezar los vuelos, irá con una cantidad limitada. Eh, señor Subía, si, si bien ustedes desde la Asociación de Aerolíneas del Ecuador eh, ven con preocupación que ciertas eh, municipalidades, por ejemplo Guayaquil, planteen la posibilidad de seguir con la realización de pruebas, pruebas PCR para quienes eh, decidan transportarse vía aérea, y eh, finalmente si no se cumple este tipo de procedimientos, ¿ustedes cómo pueden garantizar a los usuarios de la transportación aérea que el tema de las medidas de bioseguridad se puedan cumplir de manera efectiva para evitar una, ex, una expansión, una propagación de la enfermedad? Eh, bueno, porque se han tomado todas las medidas del caso, las medidas biosanitarias del caso. Hay un documento que emitió lo ASI que se llama Take Off, Despegar, uh -huh. eh, que se lo está aplicando a nivel Creo que Ecuador no es una isla en ese sentido. Yo, la, las a, a aerolíneas, el sector aéreo siempre ha sido de los más regulados. Y en ese sentido, uh, ahora con, con la pandemia del COVID, esta, esta no ha sido la excepción. Hay medidas extremas, insisto. Hay, uh, los aviones tienen unos filtros que cada tres minutos están purificando en un 99.9% el aire del avión. Son eh, prácticamente, no, son, son equivalentes a los eh, filtros que existen en los quirófanos. Eh, hay medidas a la entrada, hay medidas al embarque, eh, protocolos de, de, de uso de mascarillas, tanto tripulaciones, pasajeros, es decir, hay una cantidad, una serie de medidas que se han implementado para garantizar el, el mínimo de contagios. Nadie Ajá. puede garantizar cero contagios, obviamente, claro. así como tampoco un banco puede garantizar cero contagios, no se vaya a contagiar en el banco o en un supermercado, pero yo le puedo garantizar que el viajar en avión tiene mucho menos riesgo por las medidas que se han tomado que ir a un banco o ir a un supermercado o salir a la calle. Entonces, en ese sentido, eh, las pruebas eh, PCR no garantizan absolutamente nada, eh, porque tampoco le toman pruebas cuando viaja en transporte terrestre. Entonces, ¿de qué le sirve tener tantas medidas con la gente que viaja en avión, pero con el transporte terrestre ninguna de esas medidas? Porque las medidas, insisto, en, en aviación han sido extremas y esas no se implementan en todas las actividades. Ojalá se implementarían en todas las actividades, pero no, no se lo hacen ni para ir al banco, ni al supermercado, ni para viajar en automóvil. De acuerdo, señor Subía. Ya para terminar, también usted es parte del sector turístico, sobre todo de la provincia de Pichincha. ¿Cómo ve esta decisión del gobierno nacional de reactivar progresivamente también las actividades turísticas? Hace pocos días se ha reaperturado eh, el ingreso, las visitas al parque nacional Cotopaxi y se espera que a través de un programa piloto progresivamente se pueda reactivar el sector turístico con la apertura de 59 áreas protegidas en los próximos días. ¿Cómo ven ustedes desde el sector turístico también esta reactivación de este sector tan golpeado durante estas semanas de confinamiento? Con muy buenos ojos, por supuesto, muy complacidos de que finalmente ya se dé este, esta reapertura. Realmente el sector turístico ha sido más golpeados y en eso se incluye también las aerolíneas, pero no solamente aerolíneas, son hoteles, restaurantes, eh, operadores turísticos, agencias de viajes, es decir, toda la, toda la cadena eh, productiva que, que básicamente aporta muchísimo dinero la, al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, el hecho de que se vayan reactivando las actividades 
eh, es muy importante, pero insisto, esto será para el, el, el turismo doméstico, que es, va a ser el primero que se reactive, pero mientras se sigan manteniendo las restricciones de viaje, las restricciones para ingreso al país, especialmente el APO, yo veo difícil que exista una reapertura total y un, una reactivación total del sector turístico. Ayer justamente veía en alguno de los canales de televisión una entrevista a un guía que ahora que se abrió el, el, el Parque Nacional de otro país, había ido a ofrecer sus servicios y decía que, que básicamente lo que él ganaba era con los turistas extranjeros, pero mientras no vengan los turistas extranjeros, Difícil. no existe ese, ese ingreso. Entonces, hago un llamado a las, a las autoridades nacionales para que obviamente guardando las medidas de seguridad, pero que implementen los protocolos de seguridad internacionales que ya están vigentes en muchos países, que hablo de este documento de la OASI, para que eh, garanticen con esas medidas la seguridad de los, de los eh, pasajeros que llegan y traten de ir levantando poco a poco estas medidas de restricción. ¿Han logrado determinar cuál ha sido el impacto para el sector turístico de esta pandemia? Le puedo hablar en cifras del sector aéreo. En Latinoamérica básicamente se, se espera unas pérdidas de alrededor de 18 mil millones de dólares y en Ecuador, el sector aéreo, estábamos hablando de pérdidas de aproximadamente de 250 millones de dólares. Eh, si tomamos en cuenta que, que el ingreso de, de, del año 2019 a, del sector aéreo en Ecuador fue de 405 millones de dólares, estamos hablando de más de un 50% de, de pérdidas y, lo, y, y, y con todo lo que conlleva en la cadena de, de producción en el turismo, ¿no? porque el, los turistas en su mayoría vienen por avión. Si es que no hay líneas aéreas, no hay hoteles, no hay taxis, no hay restaurantes, no hay operadores. Entonces la pérdida en el sector turístico, en el Producto Interno Bruto, es de alrededor de 1.800 millones de dólares. Gracias, señor Subía, por la información y sin duda es un impacto muy fuerte el que ha recibido el sector turístico, aéreo y de forma general todos los sectores productivos del país por la presencia de esta pandemia. Gracias por la información compartida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy gentil, muy buen día. Agradecemos a Marco Subía Martínez, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, por ofrecernos información relacionada a la Operación Aérea Nacional y también al impacto que ha tenido el COVID-19 en el sector turístico del Ecuador.